真正的实力吗？能飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。嗯下这般毒手，你个老东西还要不要脸？说吧，能把云岚宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝本就是有缘者得之。你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？啊、看来金银二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取异火，哼，痴人做梦！
，这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。魏小爷，你怎么一下子就跨越了两个界边，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧，你过那老家伙太可恶了，你可得帮我找回场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走，伤的重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏的这么深。没想到你竟然还有这等底牌，难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人。应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。哦，啊，青色火焰，虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。这血海，就烧了吧。宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。还是陪你儿子吧，老家伙！这老东西的速度比先前快上了不少。臭死的！本宗要在你身上扎出无数个血洞，现在的你可没那资格。击伤斗皇强者
竟然被这年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。这小子实力太强，不能纠缠下去。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间限制一到，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？你有多少鲜血可供你使用？
，现在内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊。班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这一伙，却是在养精蓄锐。想要再将这一伙封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺一伙。我所谋的只是一伙，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐士的强者。绝不会善罢甘休。范宗主，你没事吧？那家伙的异化刚好克制我，不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故。其实力也在五星斗皇之间，后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者，就算将我介于你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横。绝不可小觑，除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间，而云落星岩，则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑师座，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。新生淬气炼骨，竟然会是一火榜排第十四的陨落心炎。它可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将它封印。这一火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道吞噬了你和寒风体内的一火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物，老师，那现在怎么办？先离他远一点，这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌，我们人多，这畜生不敢硬碰硬。受重伤，怕是帮不上忙了。告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。
太强，这样僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这一伙，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。药王放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。攻击！宋长老，现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气。这场大战还没结束。我心眼绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利可是我最喜欢的了。所有人蓄力，攻击。想必这一伙已被重伤。畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，寒风，这一伙太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙。罕见程度并不比一火小，只存在于极寒之地深处，仅有一火方能抵御。但一火的威力也会大打折扣。那陨落心眼会不会被寒风得手了？放心吧，一火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服极其困难。嗯、畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。
，小心吧。击中就能重创陨落系统。找到了。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心炎必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该还弟子来了。<笑>小家伙，准备夺取一魔吧。这就是陨落心炎的真正本体。小炎，动手。拦住寒风。给小玉诸位朋友，助我一力！事成后，寒风定会重谢。你只管夺取一火便是，其他的交给我们。
看来这些年迦南学院对黑警玉太过和善了，现在竟敢骑到我们头上来。要再次震慑黑角玉，就从你们开始吧。这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？<笑>既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼<笑>，既然如此，药皇何不将这机会让给我？那我便将你的一火也收下了。谁收谁的，不一定。发现了吗？你、你、你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的粉诀。你，你从哪里得到这功法的？不是你，他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。老师。
什么？为什么？老师，焚诀这部功法，你为什么一直都不传给我？只要能变得更强，一切都值得。问你究竟是死是活，今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴，就怕你没那本事。原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀点了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？当年他若是将魂诀传给我。我定然会对他礼敬有加。我那老不死的眼神不好，我的天赋，他还不了解吗？啊，孤灵冷火，他竟然把这都给了你，凭什么？史诗的叛徒，也配说这话？想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！丹药可就没人兑现了。哼，药皇重伤昏迷，夺一活已经不可能了，找机会撤。小严，你没事吧？还，还撑得住。只是可惜，寒风还活着。永新年。现在吞噬火焰中狂暴的异火能量，必须拦住他。这一伙搞邪门的
苏长老，这东西还是留给你们解决吧。希望之后不会听到迦南学院覆灭的消息。我们走。所有学员速速离开内院，去深山投笔。是，苏大长老。萧炎还在呢。萧炎，刚才施展佛怒火炼，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将它收服，还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，想要再……少爷，快离开这里！所有长老，接八方伏龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯。嗯
条老命，老夫也要将你永世封印。